ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஹாய் மை டியர் எம்ஜி ஸ்குவார் வாட் ப்ரோ இட்ஸ் வெரி ராங் ப்ரோ என்ன ப்ரோ எம்ஜி மாதிரி பேசுறீங்க அதுக்குன்னு எம்ஜி ஸ்குவாடையே இன்க்ளூட் பண்ணி பேசுறீங்களே அட்லீஸ்ட் எம்ஜிக்கு பதிலாக எஸ்கே ஸ்குவாடுனாச்சும் போட்டிருக்கலாமே அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு தோணும் சும்மா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் நம்ம சேனல் ஒரு எம்ஜி ப்ரோ மாதிரி ஒரு க்ரோத் அடையணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட் அ சேம் டைம் ஒரு ஒரு எம்ஜி ஸ்குவாடுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்டை கொடுத்துட்டு இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்டர்டைன்மெண்ட்டாக இந்த வீடியோவை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே அது இல்லாமல் பேக்ரவுண்ட் புதுசாக இருக்குல்ல ஃபஸ்ட்டு ரூமில் ட்ரை பண்ணேன் கைஸ் ஒன் ஹவர் ஆச்சு ஐ கா அந்த வாய்ப் எனக்கு செட் ஆகலை திரும்பி ஒரு எக்ஸ் பிளேஸ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன் செட் ஆகலை சரி ஓகே ரேண்டமாக இந்த இடம் நல்லா இருந்துச்சு அதனால் செட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஐ டோன் நோ எந்தெந்த பாட்டில் என்னென்ன இடத்துல பேச போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே ப்ரோ ஜோக்ஸ்லாம் அப்பா நீங்கள் மேட்ருக்கு வாங்க இந்த வீடியோ நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நண்பா ஐ ஆம் வெயிட்டிங் பாஸ்ட் டூ மந்த்ஸா most frequent questions are first one vandu bro please upload like a videos about the engineering skill set how can we be able to develop the engineering skill set and then how can we place in a good companies internships number la neenga ketirundinga currently ena pathi neenga therla appadina new user a irundinga appadina i am a third year triple e student neenga kete specific questions ku it takes 6 months nu nenikiren ena placement and the internship la aagittu adukapramet ungitta na idha pathi pesna appadina எனக்கு ஐ ஹாவ் த ரைட்ஸ் ஐ ஹாவ் த எலிஜிபிள் கிரைட்டீரியா டு டாக் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் சரி ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ப்ரோ ட்ரிபிளி ரொம் நீங்கள் ட்ரிபிளி சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ட்ரிபிளி டஃபாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க ஹவு கேன் வி மேக் இட் சிம்பிளர் நீங்கள் எப்படி இதை சிம்பிளாக பண்ணிங்க முதல்ல இதுக்கு எனக்கு எலிஜிபிள் இருக்கா ஸ்பீக் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா இதை ஒன்றும் நான் பெரியாலாம் இல்லை ட்ரிபிளியில் ஆவரேஜோட கொஞ்சம் சும்மராக படிப்பேன் ஐ ஹாவ் அ சிஜிபி அரௌண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ ஃபோர் வித் ரிலேட்டிவ் கிரேடிங் சிஸ்டம் ஐ திங்க் ஐ ஹாவ் த எலிஜிபிள் டு டாக் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் கைஸ் இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சார்ஜ் இப்படிலேருந்து சரி என்ன தான் கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது நான் ஒரு வேளை கண்டென்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் நிறைய டூஸ்டையும் கேட்டேன் கொடுத்தது என்ன தெரியுமா நான் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் படிக்கிறதுனா சார்ஜ் இப்படியோட கண்டென்ட்டை நான் சொல்கிறேன் நாங்கள் ட்ரிபிளி ஸ்டூடெண்ட் நான் அதாவது நான் மீன் பண்ணி பேசுகிறேன் நான் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா நான் இமேஜின் பண்ணிப்பேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா அப்படி இருக்கும் அது இல்லாமல் நிறைய ஃபார்முலாஸ்லாம் இருக்கும்ல அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் தின தினமும் நான் செவத்தில் ஒட்டி வச்சுருவேன் தின தினமும் நான் படிக்கணும் அது இல்லாமல் க்ரியேட்டிவ் இமேஜினேஷனாக படிக்கணும் அது இல்லாமல் வந்து லைக் நான் வந்து நிறைய பேருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் அப்போ தான் என்னோடய நாலேஜ் டெவலப் ஆகும் அந்த மாதிரிலாம் வந்து சார்ஜ் இப்படியோட கண்டென்ட் இருந்தது சம் பீப்புள்ஸ்க்கு இது அப்ளிகபிள் ஆகலாம் பட் இந்த கண்டென்ட்ஸை நான் அவங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறது கிடையாது அதுதான் நம்ம சேனலோட ஸ்பெஷாலிட்டியே மற்றவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணுற இடம் யூஸ் இருக்கா இல்லை இல்லை எனக்கு உங்கள் இடத்துல இருந்தேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா பேசிக் எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸை உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களை மாதிரியே தான் நானும் வந்து ட்ரிப்ளினா ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருந்தது டஃப்பான சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறது டுவெல்த்தில் வந்து நான் ஃபோர்த்து பெஞ்ச் அந்த மாதிரி தான் உட்காந்துட்டுருப்பேன் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் ட்ரிபிளி இன் செகண்ட் செம்மில் வந்து நான் ட்ரிபிளி டிபார்ட்மெண்ட்குள்ளே என்ட்ரு ஆனேன் ஆகிட்டு ஐ சூஸ் த பெஞ்ச் லைக் செகண்ட் ஆர் தேர்ட் பெஞ்சும் அந்த மாதிரி தான் ஓகே ஒய் பிகாஸ் எப்பயும் போல் பின்னாடி உட்காந்தா லிசனிங் ப்ராப்ளிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பேக் பெஞ்ச் ஸ்டாப்பர்ஸும் இருக்கீங்க ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் எனக்கு லிசனிங் ப்ராபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் சரி ஃப்ரெண்ட் பெஞ்சஸ் சூ சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செகண்டோ தேர்ட் பெஞ்சோ சூஸ் பண்ணேன் ஓகே ஏன்னா டீச்சர் என்ன தான் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் செகண்ட் பெஞ்ச் உட்காந்தேன் சில டீச்சர்ஸ் நடத்துறது சீரியஸாகவே புரியும் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அதில் படிக்கலாண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தோணும் சில டீச்சர்ஸ் நடத்துறது சத்தியமாக புரியவே புரியாது என்ன சொல்கிறது இட் பேசிக்லி ஃபைனலி இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் எந்த சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இட் டேக்ஸ் டைம் அவங்க டீச்சர்ஸ் நடத்துகிற விதத்தில் இருக்குது ஓகேவா எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் அண்ட் சர்க்கியூட்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் இருக்குது ஒரு சார் வந்தார் ஓகே வந்த ஒரு சொன்ன முதல் டைலாக் என்னென்னா ஆல்ரெடி இந்த பேப்பரில் எயிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந
அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேளுங்க அப்படி புரியல அப்படின்னாலும் ஃபீல் பண்ணாதீங்க பேசிக்காக ஒரு நாலேஜை வந்து யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு வந்து அதுக்கப்புறமாச்சு கொஷின்ஸ் கேட்க ஆரம் கேட்க ஆரம்பிங்க அப்படியும் புரியலை அப்படின்னா எனக்கும் புரியாமலாம் இருந்திருக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் அந்த சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம்னு ஒரு பேப்பர் இருக்கும் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேப்பர் இருக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் எதுக்கு படிக்கிறோனே தெரியாது பட் எப்படியாவது ஸ்டாண்டர்டான இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லை என்சம் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லை அதெல்லாம் சும்மா படிச்சுட்டு போயிட்டு ஒரு டீசெண்டான மார்க்ஸ் தான் எடுத்துடுவேன் ஏ கிரேடு தான் எடுத்தேன் அது ஒரு டீசெண்டான மார்க் தான் சும்மா இந்த கொஷின் பேப்பரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரு என்சம் இதை தாண்டி சனடான கொஷின்ஸ்லாம் அங்கே ஒன்றும் கேட்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் கைஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை டு லிசன் வாட் த டீச்சர் இஸ் செய்யிங் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன்று என்ன தெரியுமா இதே வந்து நான் இவ்வளோ நேரம் சுற்றி வளர்ச்சி என்னோடய ஸ்டோரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் மிங்கில் பண்ணி சொல்லிட்டு இருப்பேன் உங்களுக்கு தெரியும் நான் அந்த ஸ்பாட்டில் தோன்றதை பேசினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் சரி ஓகே செகண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பிஃபோர் த எக்ஸாம் தான் நான் புக்கே எடுக்கிறேன் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முன்னாடி புக் எடுக்கிறீங்கன்னா சத்தியமாக சொல்கிறேன் பாஸ் ஆகிறதே ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி பெரிய சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் அட்லீஸ்ட் ஒன் வீக் பிஃபோராச்சு எடுக்கணும் நான் வந்து செகண்ட் செம்லலாம் வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடியே வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் இப்போ இப்போ வந்து கரண்ட்டாக நான் வந்து இந்த என்னோடய இன்டர்னல் எக்ஸாம்ஸ்க்கெலாம் ல பாஸ்ட் ஒன் வீக்ஸ் தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் பட் ஐடியில் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு நான் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதனால் இந்த கோ சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கெலாம் லாஸ்ட் ஒன் வீக் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக இருக்குன்னா லைக் ஒரு டீசெண்டான மார்க் எடுக்கலாம் மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் எடுக்கிற மாதிரி வந்து இந்த ஒன் வீக் பிஃபோர் நீங்கள் படிச்சிங்கனாலே எடுத்துடலாம் ஒரு டூ வீக்ஸ் பிஃபோர் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஐ மைக் கேரண்டி தட் யூ கேன் ஏபிள் டு கிராக் அட்லீஸ்ட் ஃபார்ட்டி டூ ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் மாதிரி ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஸ்ட்ரிபிளிலாம் கவனிங்க கவனித்தாலே போதும் அதை பற்றி நீங்கள் கவனித்தாலே போதுங்க இதை பற்றி நான் ரொம்ப வள வளன்னு பேசுகிறது இல்லை ட்ரிபிளி டஃப்பு கிடையாது டஃப்பு கிடையாதுன்னா சில சப்ஜெக்ட்ஸ் டஃப்பாக இருக்கும் லிசன் பண்ணாலுமே அதுக்கு நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸ் தேவைப்படும் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் ட்ரிபிளி ஓவராலாக நான் கவர் பண்ணுறப்ப ட்ரிபிளி டஃப்பு டஃப்ஃபுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்களே டஃப்ஃபுன்னு என்ன மீன் பாஸ் ஆகிறதே கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு இருக்கீங்கல்ல பாஸ் ஆகிறது கஷ்டம்லாம் கிடையவே கிடையாது கிளாஸில் என்ன நடத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவனித்தாலே போதும் யூ கேன் ஏபிள் டு கெட் அ டீசன்ட் மார்க்ஸ் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ ஆர் அ ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் இப்போ தான் நான் ட்ரிபிளியை சூஸ் பண்ணி இது தான் ப்ரோ என்னோடய ஃபஸ்ட் இயர் அப்படின்னா யூ ஹாவ் அ சப்ஜெக்ட்ஸ் கால்டு பி ட்ரிபிளின்னு ஒன்று இருக்கும் சர்க்கியூ தேரின்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த பி ட்ரிபிளின்றது பேசிக்கான ஸ்டெப் தான் அனிமேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் யூடியூப்பில் அதெல்லாம் பாருங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தேரிக்கு வாங்க சும்மா வீடியோ யூடியூப்பில் அனிமேஷன் பார்க்காம ஸ்டேட் ஃபோர்டாக புக்கில் இருக்க கண்டென்ட்டை நான் படிப்பேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் வேஸ்ட்டு கைஸ் கான்செப்ட் இது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷுவலைஸாக அந்த யூடியூப்பில் இருக்க அனிமேஷன்ஸை பார்த்துட்டு யூ கேன் ரைட் யூர் ஓன் வேர்ட்ஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் த கான்செப்ட் இன் எனி வே பட் இட் இட் மட் பி இன் அ கரெக்ட் வே அந்த லாஜிக் கரெக்டாக இருக்கணும் ஓகேவா சர்க்கியூ தேரியை பற்றி பேசணும் இந்த சர்க்கியூ தேரியில் க்ரெடிட்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிரெடிட் ஒரு ஷார்ட்லாம் மேக் பண்ணியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் டிஸ்பிளே பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே டோன்ஸ் கிஃப்ட் ஆக்சுவலி ஐ எம் அ ட்ரிப்ளி ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி சர்க்கியூ தேரி எக்ஸாம் இருக்குது விச் ஆஸ் எ கிரெடிட் ஆஃப் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிரெடிட் ஃபார் அ சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் ஸோ ட்ரிப்ளிலேயே வந்து ஹையஸ்ட் கிரெடிட் எவர் எதுக்குன்னா இந்த சர்க்கியூ தேரி புக்குக்கு தான் ஸோ அந்த எக்ஸாமை கொஞ்சம் உருப்படியாக பார்த்து புரியல இன்ட்ரெஸ்ட் வரல அப்படின்னாலுமே சர்க்கியூ தேரியை தெளிவாக படிங்க ஃப்யூச்சரில் சர்க்கியூ தேரி தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் அதோடய லாஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கும் இன்னொன்று சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ரெஜிஸ்டர் இன்டக்டன்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் படிப்பீங்கல்ல அதோடய கான்செப்ட்ஸ்லாம் இன்னும் தெளிவாக படிங்க ஏன்னா நான் பார்த்ததுலேயே மோஸ்ட் ஆஃப் த சர்க்கியூட்ஸில் இந்த ஆர்எல்சி தவிர வேறு காம்போனன்ஸே இல்லை கைஸ் காம்போனன்ஸே இல்லை அப்படின்னா எல்லா சர்க்கியூட்ஸுமே நம்ம ரியல் லைஃப்பில் இருக்க எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த ஆர்எல்சிக்குள்ளேயே இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ்
அது மேத்தமெட்டிக்ஸ் மாதிரி இல்லை பட் என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவில் சும்மா அந்த ஃபார்முலாவை தூக்கிங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி எனக்கு என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவில் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் ஒரு டீச்சராக இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை அந்த டொமைனில் ரொம்பவே சுப்பீரியராக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அது மேத்தமெட்டிக்ஸ் மாதிரி இல்லை நான் படித்ததில் எனக்கு படித்ததில் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் பட் மற்றபடி காமனாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரிபிளியில் வந்து இஸ் நாட் அட் ஆல் ஈக்குவல் டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் கைஸ் லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு கான்செப்ட் இது தானா அப்படின்னு பார்த்தா அதே மாதிரி தான் வந்து ட்ரிபிளியும் இருக்கும் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுனா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் லைக் சும்மா மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஃபார்முலா போட்டுகிட்டே இருப்போம்ல ஏ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூபு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா சைன் டீட்டா டான் டீட்டா அந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்ருப்போம்ல இதை தான் நான் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னு பேசுகிறேன் ப்ராப்ளம்னா சும்மா ஒரு பேசிக்கான ஒரே ஒரு கான்செப்ட் அதுக்கேற்ற ப்ராப்ளம் இதை வந்து நான் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னு இன்க்ளூட் பண்ணலை இந்த மாதிரி தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மாதிரி அந்த ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ கியூ ப்ளஸ் பி கியூப் டான் டீட்டா ட்ரிக்னோமெண்ட்ரி ஃபார்முலா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் லாஜிக்கில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கேற்ற ரெஸ்பெக்டிவான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இதை நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் இது வரைக்கும் நான் பேசினது எல்லாமே அகடமிக்ஸ் ஓரியன்டாக மட்டும்தான் எப்படி எக்ஸாமில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணுறது நல்ல டீசெண்டாக மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் இதை தாண்டி யூ ஹாவ் ட்ரிபிள் லேப் சிமுலேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குல்ல இதை பற்றி பேசிக் ஒரு சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை மட்டும் சொல்கிறேன் இதை பற்றி இன்னும் டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் கமெண்ட் ஐ வில் ரெடி டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் இட் என்னோடய இன்சைட்ஸும் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறேன் ஓகேவா ட்ரிபிள் லேப்ஸ் பற்றி சொல்லிடுறேன் பார்க்குறதுக்கு வேணால் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மிஷின்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ் லேப்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ட்ரு ஆனிங்க அப்படின்னா பேசிக்கலாக நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயராக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த பிரெட் போர்ட் கனெக்ஷன்ஸ் சர்க்கியூட் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி வந்து பேரல் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் என்ன சீரியலாம் சொல்லி சீரீஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க லேப் அசிஸ்டன்ட் உங்களுக்கு இருப்பாங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ட்ரிபிள் லேப் எக்ஸாம்ஸ்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு டஃப்பாகலாம் இருக்காது லைக் லேப் அசிஸ்டன்ட் இருப்பாங்க பட் உங்களுக்கு பேசிக்கான நாலேஜ் ப்ளஸ் சர்க்கியூட் டைக்ராம் இருந்தாலே போதும் யூ கேன் ஏபிள் டு கிளியர் த ட்ரிபிள் லேப் எக்ஸாம்ஸ் ஓகேவா அந்தளவுக்கு காம்ப்ளெக்ஸான திங்லாம் இல்லை லேப் ட்ரிபிள் லேப்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணுறதுலாம் நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ப்ரெசெண்டாக இருக்கணும் பேசிக்கான கான்செப்ட் இருக்கணும் லிட்டில் பிட் அப்ரோச் ஆஃப் ஹவு டு கண்டக்டிங் அண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் ஸோ இந்தளவுக்கு ஸ்டெஃப் இருந்தாலே போதும் ட்ரிபிள் லேப்ஸை வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் கைஸ் இதை தாண்டி ப்ராஜெக்ட் நான் ட்ரிபிள் எடுத்து ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் இட் ஐ டெவலப் மை நாலேஜ் வித் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஐ வில் ட்ரை டு மேக் வீடியோ விச் இஸ் லெட் டு த ஸ்டெப்ஸ் லைக் நான் எனக்கு ட்ரிபிளினா ரொம்ப பேஷனட்டாக இருக்குது ஐ நீட் டு லேர்ன் அபவுட் இட் அந்த மாதிரி ஸ்டெப் பீப்புள்ஸ்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே எனக்கு அந்தளவுக்கு இப்போ நாலேஜ் இல்லை பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே கேட்டாவது உங்களுக்கு அந்த கண்டென்ட்டை என்னால் முடிஞ்ச ஹெல்ப்பை பண்ணுறேன் ஓகே கைஸ் ஃபைனலி வீடியோட எண்டுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்கான நாலேஜ் என்ன பண்ண போகிறீங்க ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகடமிக் ஓரியன்டாக மேக்ஸிமம் பார்த்துருப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக் கொடுங்க இவ்வளோ நல்லா நான் பேசிவிட்டு என்னோடய டைமை உங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன்ல உங்களோட கமெண்ட்டு தான் வந்து அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணுமே ஒருத்தங்க வந்து ஒரு ஹானஸ்ட்டான ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கமெண்ட்டை பார்க்குறப்ப சா என்னவோ ஒன்று பண்ணியிருக்கோண்டா அப்படின்னு அந்த தோணும் ஸோ மறக்காமல் உங்கள் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு அது ஒரு வைபை கொடுக்குங்க ஐஸ் மேக்ஸிமம் ஸோ இதை தாண்டி இந்த வீடியோட லென்த் என்னென்ன அப்படின்னு தெரில சைஸ் ஒன்றான்னு தெரில மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ